Muy buenas Behinders, estamos aquí un día más para dar las mejores noticias del mundo de los videojuegos Y en especial sobre Nintendo Switch Y sobre el mundo nintendero traemos noticias muy interesantes Shuntaro Furukawa, el presidente de Nintendo, nos ha traído más cositas, más declaraciones Todas extraídas de la junta de accionistas Esta vez nos ha hablado de cómo se va a expandir el Nintendo Switch Online Vamos a recoger sus palabras Vamos a hablar también de un nuevo juego de los rabbits, entre comillas lo de nuevo Confirmado para Nintendo Switch Vamos también a repasar cosas tan interesantes como Capcom Que traería nuevas sorpresas antes de que termine este año fiscal Y de una patente revolucionaria Ahora que estamos con lo del DRM y todo de la Xbox Que había tanta polémica Que algunas personas no podían iniciar los juegos Parece ser que hay una patente ahí Para que tus juegos físicos pudiesen ser también digitales una patente revolucionaria Una patente de la cual vamos a hablar en la primera mitad del vídeo Y os aseguro que es algo que yo ya dije aquí hace mucho tiempo Que es algo que a mí me encantaría que sucediese Y que fuese un estándar de hecho en la industria Aunque a las compañías quizás no les pudiese interesar demasiado Pero vamos a ver exactamente qué es esta patente Si queréis saber todo esto y mucho más os recomiendo Por supuesto que os quedéis en el vídeo de hoy Que dejéis un like bien fuerte Que os suscribáis, que compartáis, que activéis la campanita Que apoyéis haciendo miembros del canal Además ahora hay una función en YouTube que salís los miembros más recientes en la página principal del canal Podéis ir a verla por vosotros mismos Y sin más ahora vamos a irnos con el vídeo de noticias del día de hoy Hola de nuevo y bienvenidos a Behind the Games Hello. Vamos a irnos con la primera noticia del día y trata sobre Capcom. Es que hace mucho que no le pongo una pantalla roja a Capcom, ¿vale? Y me hacía ilusión. Pero no, no es nada malo, es algo bueno. Capcom ha presentado sus resultados fiscales. Konami también. Y ha sido un año récord, por cierto, para Konami. Sí, un año récord para Konami. Pero qué coño. Madre mía, la industria se va al carajo, pero no vamos a hablar de Konami. No me quiero deprimir. Con el futuro que nos espera si Konami, haciendo lo que hacen, que es nada, básicamente, han hecho su mejor año fiscal de la historia. En fin, vamos a ir con Capcom, que sí hay cosas muy interesantes que comentaros al respecto. Porque Capcom planea tener un gran año tanto en cantidad de lanzamientos de videojuegos como en las ventas de los mismos. La compañía, que este año ha batido bastantes récords con Monster Hunter y Resident Evil, asegura que tendrá varios grandes títulos nuevos antes de que termine el año fiscal el 31 de marzo de 2023, según se puede leer en la presentación de sus resultados financieros compartida por Gematsu. La estimación que se puede hacer con la información ofrecida por Capcom apunta que tendrán el doble de estrenos en el periodo 2022-2023 que en el 2021-2022. Es decir, vamos a tener muchas más sorpresas, vamos a tener muchos más juegazos de Capcom. Capcom están en una época dorada. Están en una época que es todo lo contrario a la época de Square Enix. Sí, Capcom tuvieron su mala época, supieron enderezar las cosas y Square Enix tuvieron su buena época y su Supieron cargarse las cosas, ¿eh? cada uno a lo suyo. Pero Capcom, en definitiva, va a tener más lanzamientos y más importantes. La firma japonesa planea distribuir 45 SQ, número de referencia único, por sus siglas en inglés para quien no lo sepa, y en el presente año fiscal frente al anterior cuando lanzó 24 SQ. Al término SQ se refiere, ya sabéis, a un juego por plataforma. Por ejemplo, Resident Evil 8 Village tiene 6 SQ, uno para PC, otro para PlayStation 5, otro para Xbox Series, para Google Stadia, etc. La suma total de los SQ, los juegos que tiene anunciados Capcom, son 28 SQ más los que tenga Street Fighter 6, que no tiene plataformas. Asimismo, la marca ha compartido cifras de ventas de los títulos, donde tenemos hasta el 31 de marzo de 2022 a Resident Evil 8 Village con 6,1 millones de unidades, Monster Hunter Stories 2, Wing of Ruin, que ha colocado 1,5 millones de copias en Switch y PC, y Monster Hunter Rise, que ha vendido más de 9 millones, 1,4 en PC, casi 8 en Nintendo Switch. ¡Wow! Capcom tiene unos números impresionantes Y Capcom además está en una época muy buena Está en una época bollante, creativa Por favor Capcom, continúen así No se marquen un Square Enix Sigan hacia adelante, sigan sacando juegazos Confío en vosotros Con Resident Evil Village, con Monster Hunter Rise Y con todo lo que hemos estado teniendo este último año Lo que nadie puede poner en duda es que Capcom están en su época dorada Una nueva época dorada No sé qué esperéis vosotros de Capcom este año Cuando esperéis que se lance 
entonces DLC de Resident Evil Village? ¿Cuándo esperáis que se lance también un nuevo tráiler que nos desvele por fin ese Resident Evil 4? ¿Qué novedades nos van a traer? ¿Regresarán sagas como Dino Crisis? Hay muchas cosas en el tintero, pero lo que está claro es que Capcom están dispuestos a sorprendernos. Y de Capcom nos vamos a Xbox. ¡Patente revolucionaria! Físico y digital serían uno, una patente que yo llevo mucho tiempo diciendo que podría hacerse algún día realidad en el mundo de los videojuegos. Una vez más Xbox se adelantarían al resto y serían los primeros en dar el paso. ¿Por qué? Muy sencillo. Porque Xbox tiene una consola llamada Xbox Series S. ¿Cómo podría incentivar la venta también físicos? Pues haciendo que lo físico pueda valer también como digital. Esto podría ser una muy buena estrategia para Xbox. El hecho de que tenga una serie S y quiera tener su juego físico porque le guste lo físico, pero al no disponer de lector, poder hacer de alguna manera que este juego pudiese validarse a través incluso de un PC, por ejemplo, o de otro sistema simplemente lo que anote con tu cuenta. Sería un sistema bastante interesante, algo que yo creo que sería además muy cómodo, porque tú simplemente meterías por primera vez tu disco, se quedaría ahí registrado y no haría falta que tuvieses que estar constantemente metiendo el disco cada vez que quieras ejecutar el juego. Simplemente una primera vez. Esto, la patente, tendría... Evidentemente sus limitantes para que la gente no pudiese aprovecharse de esto Vamos a ver de qué trata esta patente exactamente El documento explica que los usuarios pueden usar un lector de discos externo En la imagen de ejemplo se muestra una Xbox One como lector Para verificar la propiedad de un juego en formato físico Esa licencia queda registrada en la cuenta del usuario Que puede descargar el juego posteriormente en otras consolas Xbox Algo especialmente útil en Xbox Series S o en la One S All Digital Edition De momento es tan solo una patente Pero una patente que ya en parte se registró en el pasado Cuando salió la Digital, la All Digital Ya había una patente muy similar que se filtró Una patente que era un poquito más arcaica que esta Esta es como que está evolucionada Como que Microsoft tuvo la intención Pero sería ahora cuando les daría por implementarla Ahora que Series S está teniendo tanto auge El tu poder, aún sin lector Comprarte un juego físico y que te funcione en una consola que no tiene lector, pues oye, magia, ¿no? Magia. Esto es muy importante y es un paso bastante bueno para la industria y para los usuarios. En definitiva, ¿qué es lo que importa? De momento es tan solo una patente, por lo que su implantación futura en consolas... No está asegurada. Asimismo, queda una duda que se plantean desde VGC. No se especifica si la licencia del juego digital es permanente o temporal, teniendo que volver a verificar cada cierto tiempo la propiedad de la licencia. Si no es así, nada impediría, como nos explican por aquí, que un jugador pudiese pedir un título prestado, alquilarlo o comprar un juego y venderlo para añadir la licencia a su biblioteca de juegos. Evidentemente esto tendría sus limitantes, habría una especie de linkeo para que tú no pudieses tener el juego digital en varias plataformas a la vez, es decir, que una vez que ese juego se registra con un usuario y consola, automáticamente haga una especie de comprobación, porque es que tendría, tendría que hacer la comprobación sí o sí online, para que nadie más pueda acceder a descargar otra vez esto o que no pueda estar en millones de dispositivos sino solo en dispositivos en los que esté la cuenta del propietario que el propietario sea el dueño de esos dispositivos el propietario de la cuenta la verdad es que todo esto es un mundo de posibilidades es una patente bastante buena a mí me encantaría que esta patente se hiciese realidad porque vuelvo a repetir los usuarios de la Xbox Series S podrían comprar su juego físico sin problema su edición coleccionista sin problemas que venga con su disco o por el contrario pues ir a una oferta de segunda mano podría ampliar un mundo de posibilidades esto, repito, pero tendrían que puntualizar muy bien el sistema. Esto podría tener sus pros y sus contras para la propia Microsoft, ¿no? Que es que alguien se instale su juego, saque el disco, se quede el juego digital y se lo pueda prestar a alguien y se lo pueda pasar de manera gratuita, ¿no? Digo, posiblemente hay muchas maneras de hacer esto, ¿no? Y te las podrían poner encima de la mesa. Internet jugaría un papel fundamental e imprescindible aquí para usar esta función, pero sería un extra bastante importante, aunque vuelvo a repetir. Tendría que tener limitantes, pero aún con limitantes, pinta espectacular. No sé qué opináis vosotros al respecto de esta patente de Xbox, que podría traernos por fin la unificación de lo físico y lo digital, sin importar si te compras un juego físico y tienes una consola digital. Y ahora vamos a irnos rápidamente a las noticias nintenderas, que tenemos noticias muy, muy interesantes. 
Y la primera noticia de Nintendo Era del día sería para un nuevo juego de los Rabbids, Rabbids Party of Legend, que confirmaría ventana de estreno occidental y más detalles. Hay que decir, esto no tiene que ver nada con Mario Plus Rabbids ni nada de eso, no, no. Sería un juego de los Rabbids. Un juego de los Rabbids que no es nuevo, o sea, sí, pero no. A ver cómo lo explico. Un juego que salió en China, ¿vale? Por lo tanto, ahora estaría saliendo... Fuera de territorio chino Con ambientación china y demás Para que nos pongamos en situación Este juego ya salió hace un tiempo Y ahora estaría desembarcando en Switch Y no sé si en otras plataformas Que yo sepa solo estaba en Switch A lo que vamos ¿De qué trata este juego? Pues llegaría con el nombre de Rabbids Adventure Party ¿Vale? Que se confirmó hace un tiempo En Switch para China en exclusiva Recientemente Ubisoft ha compartido Que lanzará Rabbids Party of Legend En Nintendo Switch en Occidente Y no se sabe Todavía la fecha exacta Solo el nombre localizado que será Adventure Party Decir que se ha confirmado una fecha para antes del 30 de junio Pero que no hay una fecha concreta aún Anunciada como tal Que simplemente es que antes del 30 de junio saldrá También se ha compartido que estará disponible en formato físico y digital Y que será presentado oficialmente muy pronto Bueno, diversión de los rabbis asegurada Los rabbis son muy divertidos Los juegos de los rabbis son muy divertidos Y vamos a tener... Pues como aperitivo al Mario Plus Rabbit Este es el juego de Rabbits Oye, ya nos ponemos un poquito en sobre aviso De por qué Ubisoft hace esto No va a salir Mario Plus Rabbit Por ahora sí va a salir Lo que pasa es que, digamos que esto sería como una especie de aperitivo Eso sí, Ubisoft en sus resultados financieros Han dicho que sale dentro de este año fiscal De este año fiscal que abarca hasta abril de 2023 Podrían retrasarse el Mario Plus Rabbits Y esto será un aperitivo hasta que salga Mario Plus Rabbits Eh, no estoy siendo malagorero, ¿eh? No, 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 no no me malinterpretéis, ¿vale? Simplemente lo digo y lo pongo encima de la mesa para que lo sepáis Que podría salir perfectamente hasta abril del año que viene el Mario Plus Rabbit 2 Pero por ahora tendríamos este juego de Rabbits Bastante entretenido, bastante divertido Ambientado en la cultura china Estaremos atentos para ver cuándo se presenta oficialmente Y vamos a ir con la última noticia del día Y serían nuevos aditivos al Nintendo Switch Online Sí, de boca del propio Furukawa Ya sabéis que Nintendo Switch Online se va nutriendo poquito a poquito de consolas virtuales El último descubrimiento ha sido Game Boy y Game Boy Advance Que seguramente se vayan a anunciar En el próximo Nintendo Direct Que seguramente este año vayan a estar disponibles Para todos los usuarios de Nintendo Switch Online Pero Furukawa ha estado soltando perlitas En la junta de accionistas Nos habló el otro día de la Nintendo Switch Y su vida, de la sucesora De cuánto va a durar De cómo van a afrontar una sucesora Cómo coexistiría la una con la otra Nos han hablado de ventas Brutales, 107 millones Y una parte importante del asunto Fue el hablar de los aditivos Al Switch Online, un servicio Que poquito a poquito va Convenciendo a la gente, que poquito a poquito Va teniendo más adeptos, que van sumándose Para que además Esto suceda, Nintendo Necesita seguir nutriendo el servicio y ahí es a donde vamos, porque Furukawa dijo lo siguiente Por supuesto, hay clientes que dejan que venza su suscripción y luego no la renuevan Por lo que creemos que es importante seguir lanzando software que permita a los jugadores seguir disfrutando No solo del juego en línea, sino que también mejore su experiencia general Claramente ya nos está diciendo que en el Nintendo Switch Online van a seguir metiendo más cositas Y no solo consolas virtuales, sino también... Cosas como la de Splatoon Octo Expansión, como por ejemplo el pase de Pixtas Extra de Mario Kart 8 Deluxe, o cosas como lo de Animal Crossing. Podrían seguir llegando a cositas, personajes de Smash, no lo sé, pero quién sabe. El caso: Nintendo tienen claro que van a seguir metiendo aditivos. Dijeron también: seguiremos ampliando nuestros servicios y creando nuevos contenidos para nuestros clientes a lo largo de este año. Seguiremos considerando la conveniencia para nuestros clientes y cómo se vincularía con el software individual. Proporcionaremos la mejor solución posible para cada título Básicamente lo que nos está diciendo Nintendo Es que ellos van a seguir dando muchísima cobertura Título a título También con DLCs, con expansiones Y haciendo que el Nintendo Switch Online También sea un medio para poder conseguir dichos DLCs Dichas expansiones Y también nuevas consolas virtuales Está claro que Nintendo van a seguir apostando por algo que poquito a poquito va convenciendo a más usuarios. Que en un principio, a mí mismo, nunca me convenció que aún a día de hoy mmm, tengo mis dudas, pero que si se incluye la Game Boy y Game Boy Advance, yo creo que ya estaría súper, súper completo. Y si GameCube acaba estando como todo parece ser a final de que termine la generación de Switch, ya será un servicio brutal para la entrada a la próxima Nintendo Switch. Nintendo están, como ya he dicho muchas veces, 
preparándose para la salida de una generación y la entrada a la nueva generación de Nintendo. Y todo esto es un camino que van poco a poco recorriendo y que acabará en que el servicio sea completo, en que el servicio sea competente, en el que te den ganas de pagarlo realmente y en el que no sientas que tu dinero no está siendo bien invertido. Nintendo van a seguir trabajando en ello, como muchas otras cosas más que ya nos han dicho que seguirán trabajando, porque Nintendo han amasado una auténtica fortuna en esta generación y no dudéis que van a seguir haciéndolo. ¿Y cómo lo van a conseguir? Haciendo que tú quieras consumir sus juegos, que tú quieras consumir sus servicios y que tú quieras comprar sus productos. Y dicho esto, aquí termino con el vídeo de noticias del día de hoy. Muchas gracias a todos por el apoyo inmenso siempre. Y déjame aquí abajo en la cajita de comentarios lo que opinan al respecto de cuáles serían las próximas consolas que tendrían en Nintendo Switch Online. Si creéis que Nintendo va a seguir apostando fuerte por este servicio para que más gente se siga sumando. ¿Qué os parece el nuevo juego de los Rabbids? ¿Lo esperéis con ganas? ¿Creéis que esto significa que Mario Plus Rabbids se va a retrasar y por eso sacan este juego? ¿Qué opináis también, por supuesto, de Xbox y esa patente que nos pone encima de la mesa que los juegos físicos podrían también de alguna manera usarse digitalmente y Capcom nos preparan muchas sorpresas, ¿cuáles serán esas sorpresas? Todas se nos irán desvelando a lo largo de este año y creo que vamos a tener cosas muy interesantes lo que también es muy interesante es ver vuestros likes, vuestra suscripción y la campanita activa con todas las notificaciones que es muy importante para que os avise de todo, recordar también que tenemos un Twitch donde siempre que podemos estamos emitiendo y avisamos siempre por las redes sociales cuando lo hacemos recordad que tenéis un link en Eva, juegos digitales muy baratitos y os espero aquí con más y mejor en la próxima entrega de Behind the Games